Amigos de Box y Lucha, bienvenidos. Soy su amiga Norma. Esta tarde vamos a platicar con Princesa Suhey. Es para mí un gusto darle la más cordial bienvenida y agradecerle el tiempo que nos dedica a Box y Lucha. Princesa Suhey, pues... Hay muchos temas que queremos platicar contigo eh, de este nuevo momento para las Amazonas, este mes en el Consejo Mundial para eh, las luchadoras. Eh, queremos platicar de tus rivalidades, de este nuevo momento que estás viviendo en la lucha libre a raíz de que pues, a todos nos ha cambiado la vida. ¿no? Entonces queremos platicar contigo. Gracias por tu tiempo y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ti por esta entrevista. Aquí estoy con mucho gusto para responderte todas tus preguntas. Muy bien, princesa. Bueno, de entrada, eh, ¿en qué momento llega o, o cómo se siente, mejor dicho, princesa Suhey, cuando recibe la noticia de que todo este mes, el mes de agosto, va a estar dedicado a las Amazonas, a celebrar los 16 años del retorno de la mujer luchadora a, al Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues mira, la verdad fue muy, muy agradable recibir esa noticia, este... Porque aparte de decirnos que nos van a festejar el, el 16 aniversario, que se hizo fácil, pero nos costó bastante, pues va a ser todo el mes de agosto. Entonces imagínate esa, esa noticia, esa primicia que nos dan, y más en, en lugares este, pues importantes en cartelera, que es lo que se ha estado peleando en, en las Amazonas del Rin, estar enfrentando, bueno, más bien estar en lugares semifinales y enfrentar y festejar todas en una lucha estrella con un este, importante torneo y más por un preciado pues, trofeo, ¿no? Como no es el campeonato universal, pues yo creo que fue una excelente noticia y pues vamos a aprovecharla como lo hemos estado aprovechando todos estos 16 años. Muy bien, pues hablar de Princesa Sugey es hablar de eh, pues toda una trayectoria en la lucha libre, desde el momento en que, eh, bueno, fuiste apadrinada por Héctor Garza cuando llegaste, ahorita nos vas a platicar de eso, ¿eh? Queremos saber qué se siente eh, haber sido apadrinada por el querubín. Pues mira, la verdad fue, fue un momento extraño, pero yo sabía que, que tenía, que me iba a quedar aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, cuando a mí se me hizo el llamado, yo vine a mi prueba, ¿no? Entonces, este, pasé mi prueba y en ese momento, pues, me dicen, ¿no? Que, que me van a presentar en, en la Arena México, que si traía mis cosas y obviamente, pues, yo me las traje. Y dije, por cualquier cosa me las voy a llevar, ¿no? Me dice, ok, bueno... Va a ser Héctor Garza, tu, eh, perdón, Héctor Garza, tu padrino, y pues yo feliz de la vida, ¿no? Pero dije, ¿cómo va a estar, no? La presentación, y estaba uh -huh. en un evento importante, creo que lo, era el homenaje eh, Leyenda Azul, creo, algo así. Pues yo estaba súper, súper nerviosa de, de presentarme en la Arena México, porque pues estaba llena, ¿no? Y luego era Héctor Garza, y pues el nervio, el nerviosismo, y pues tuve la dicha de tener mi presentación solamente en esa ocasión, ya posteriormente tuve el debut aquí en la majestuosa Arena México. ¿Qué te dijo Héctor Garza en ese momento, princesa? Seguramente te vio muy nerviosa o no sé, ¿cómo, cómo crees? Bueno, nos comentas que tú estabas, eh, sí, vaya, eh, nerviosa, angustiada, en fin, pero ¿qué te dijo él o cómo fue que, que, que te acoplaste con él y que Vaya, pues, eh, él cumplió su función como tu padrino y, y, y tú, cómo te, ¿cómo te sentías? ¿Qué es lo que te dijo? Bueno, siempre, siempre tuve sus palabras, sus consejos de échale ganas, disfruta mucho lo que haces, tú sabes hacerlo muy bien, te ves muy bien arriba del ring, olvida los nervios, esto es una, una presentación y, pues, de échale ganas, ¿no? Más que nada siempre era su apoyo de, 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 echarme ganas, de que le echara yo ganas siempre a lo que yo iba a hacer. Y pues ahorita que, que estuviera más tranquila, relajada, que sí imponía la México, pero pues es normal. Uh -huh. Muy bien, princesa. Y bueno, recordando también otros momentos importantes en la lucha, pues bueno, el momento que nos trae ahorita este mes de agosto, que es el mes de fiesta de, la, de las luchadoras en el Consejo, eh, en ese sentido, tú fuiste de las gladiadoras que cuando aquí en el Consejo volvieron a dar la oportunidad de que las mujeres regresaran después de tres décadas de veto prácticamente, que es eh, bueno, una situación eh, muy lamentable para, para las mujeres luchadoras, tú regresas y bueno, de todas esas, eh, de ese grupo de luchadoras, que regresaron a, a, a la empresa estaba Marcela estabas tú este Amapola por ejemplo ah, sí, ¿sí? Eh, recuerdas ese momento ese primero de julio de 2005 cuando sí. dieron esa oportunidad qué pasó princesa a ver cuéntanos todo eso este queremos recordar eh, algunas cosas y que tú nos pues nos compartas un poco más acerca de ese momento tan importante así es mira el, el regreso oficial sí fue el primero de 
de julio ¿no? del 2005, pero fue Dark Angel, fue Marcela, fue Amapola y fueron, fueron un relevo de, de dos contra dos. Uh -huh. A mí posteriormente me hicieron el llamado para venir a hacer la prueba, porque estaban solicitando este, Amazonas, por lo que tú comentas, ¿no? ya que estaban vetadas, ya que no estaban aquí en, en, en la Ciudad de México, creo que en el Estado sí estaban eh, laborando, pero aquí en la Ciudad de México no. Ajá. La empresa hizo su, pues obviamente sus movimientos para que regresaran la, la lucha libre femenil a la Ciudad de México y por ende pues regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre, empezaron nada más con ellas cuatro, Ajá. dos que eran las estandartes, dos que venía, pues ahora que venía de fuera y no recuerdo exactamente quién era la otra compañera y después te comento que a mí me hicieron el llamado y a mí hicieron mi, mi presentación este, con Héctor Garza y posteriormente el 29 de julio fue que ya hice mi presentación, era con la Nazi y enfrentando a Nazi y a, eh, a Mapola, Dark Angel y yo entonces este, pues obviamente el nerviosismo, ¿no? porque no sabía si era ruda, si era técnica, porque... Pues cómo se suscitó, ¿no? Pero pues uh -huh. yo creo que de ahí les gustó mi desempeño y pues aquí estamos, ¿no? 16 años ya de eso y obviamente pues ya, ya fuimos este, escalando peldaños, ya saben que empezamos a, a una caída en la primera lucha y pues, obviamente pues empezamos a estar subiendo para dos de tres caídas, estar escalando este, pues luchas, ¿no? Como lo estamos queriendo intentar nuevamente ahorita. Bien, princesa. Bueno, sabemos que la historia de la lucha libre de mujeres es por demás complicada. Ajá, varios momentos en los que no se les permitía luchar, en los que a lo mejor ya había una autorización y de pronto alguien la cancelaba y no se daba. A lo mejor en el Estado de México, en la Ciudad de México, en fin. La, la historia de las mujeres fue así, intermitente. Eh, de pronto tenían en contra los mismos medios de comunicación de la época, en fin, en algunos momentos, ¿no? Sobre todo las primeras luchadoras que llegaron a nuestro país las extranjeras. Tú, eh, sabiendo cómo era ese panorama de complejo para, para las mujeres, de pronto tú dijiste, sí voy a ser luchadora, aunque estén vetadas, aunque no las quieran, aunque el público las critique de pronto, aunque haya machismo. ¿Por qué elegir ser luchadora ante un escenario como ese? Mira, la verdad, este... Pues yo no sabía tanto de todo lo que había detrás de, de la lucha libre eh, aquí en la Ciudad de México, ¿no? ya que yo no fui aficionada. A mí me llamó la atención la lucha libre femenil simplemente por, por eso, por estar en un deporte de machos, por ser algo diferente. A mí me llamó la atención así. Entonces yo inicié en Monterrey, Nuevo León. No había tanto problema como aquí. Había un poco más de arenas. Y obviamente no tenía la misma proyección. También era muy complicado este, escalar a algún lugar. La paga, pues no se diga. Dije, pero yo quiero ser luchadora profesional. Yo fue lo único que, que en su momento quise ser luchadora profesional. Uh -huh. Y luego ya, pues obviamente te vas enterando que... No hay en la Ciudad de México este, pues, luchadoras, que está un veto, que todos los problemas que estás, has comentado, dices, pues bueno, ya llegará el momento que, que, este, pues, que regresen y se va a aprovechar, ¿no? Para eso yo me estaba fugiando en la Ciudad de Monterrey y, el, y alrededor, este, todo lo que es el norte y todo eso. Obviamente, pues estuve en otras empresas también, uh -huh. pero pues siempre, ya sabes, el machismo y muchas cosas que se, que se van presentando hasta que me hicieron ese llamado, ¿no? Se había escuchado que ya iban a regresar las mujeres a la empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues obviamente, ¿no? Que empiezas, ay, qué emoción, ojalá y pudiera yo participar, pudiera estar yo allá, ¿no? Quien no quiere estar en, en, en una empresa más importante, quien no quiere pisar el ring sagrado, pues bueno me estoy fogueando, estaba joven, y pues las cosas van a llegar en su momento, y así fue, ¿no? En una ocasión, este, el señor Negro Casas, pues me vio luchando allá en la ciudad de Monterrey, y fue el que me comentó, ¿no? Que si podía venir a hacer, este, una prueba, porque estaban buscando mujeres, porque iban a regresar a, a pues ya a la Ciudad de México, y obviamente porque querían tener, pues más mujeres, ¿no? Entonces sí, le dije que sí, que no había ningún problema, dice, pero nada más es un entrenamiento, no es nada seguro, le digo, sí, no hay ningún problema, y pues ahí está lo que, lo que salió de ese entrenamiento, ¿no? Se vio la preparación y pues obviamente pues me quedé aquí y pues ve, ahorita yo creo que todo lo que suscitó en tiempo anteriores con las mujeres pues ya lo hemos estado descartando con, los, con las luchas que se han estado dando y pues la forma de, de que las amazonas quieren hacer historia en la lucha libre. 
Sí, así es, princesa. Bueno, hemos visto cómo el Consejo Mundial pues les ha, ha celebrado, por ejemplo, a los pequeños estrellas, a los microestrellas también. Tenemos a Dulce Gardenia también en, en, en el Consejo. Y bueno, ahora pues todo este mes dedicado a las mujeres luchadoras. Mira, del día que tú perdiste eh, la máscara, que también esa fue una, una gran lucha, princesa. De verdad que eh, todos los medios nos, nos sorprendía a ver cómo la gente quería verte en la lucha estelar, quería eh, que las mujeres protagonizaran ese encuentro, digo, por supuesto que los gladiadores de aquí, los eh, hombres son buenísimos, eso es innegable, pero eh, en ese momento había un combate que la gente quería ver y era Princesa Sujei contra Seuxis. ¿Cómo te sentías tú? O sea, ¿sabías que, bueno, pues estaba a la par, a lo mejor este, o era el, el combate de los caballeros o era eh, el suyo, el, el tuyo? ¿Cómo te sentías al saber eso? No, pues bien contenta, la verdad, yo creo que sabía que era difícil encabezar un aniversario y más de Amazonas, pero emocionada por la respuesta de la afición, ¿no? Porque el, el machismo que había fuera entre los aficionados era el mismo que ellos estaban diciendo que querían a las mujeres, ¿no? Yo creo que ellos ya estaban viendo lo que estaban haciendo las Amazonas y ellos mismos como aficionados este, estaban pidiendo obviamente que fuera esa lucha estrella, porque pues yo creo que fue una rivalidad que se llevó pues, pues bien, ¿no? Una rivalidad fuerte que le agradó mucho a la afición y la misma afición era, era quien pedía esa lucha estrella, ¿no? No se dio por algún motivo, pero pues es padre, ¿no? Que Princesa Sugei este, haya estado pues más que nada en esos momentos de que la gente esté pidiendo que, que esa lucha de apuestas sea en la lucha estrella, yo creo que va a ser algo recordado por mucho tiempo, pues mira, ya cuánto tiempo tiene y seguimos hablando de eso y va a ser algo memorable, ¿no?, para la lucha libre femenina. Igual puede ser un preámbulo, ¿no?, de ahí estar buscando mejores lugares. Claro, y, y ahora, fíjate cuánto, eso fue en 2017, ¿no?, 18. lo de las, la máscara, 18, bueno, más o menos. Unos años después... Bueno, vaya, tenemos un mes dedicado a las Amazonas, hay dos batallas que van a ir en el turno semifinal, en dos funciones, y las otras dos van a ser en el turno eh, estelar. Princesa, pues sí, segur, seguramente te veremos en esa última... Eh, en esa última función, en el 27 de agosto, disputando el campeonato universal. Pues mira, la verdad, no estoy, siempre, siempre lo he demostrado arriba del ring mi preparación y pues obviamente, este, como siempre lo he hecho, echarle las ganas para pues estar encabezando pues esa oportunidad, ¿no? Estar disputando también ese hermoso, ese hermoso trofeo y la verdad, yo hablo arriba del ring, mi preparación es demostrarlo siempre y pues obviamente le voy a echar todas las ganas para pues estar en, en ese lugar, no es que nada. Bien, princesa. Bueno, vimos, bueno, estuve leyendo un poquito de, de, tu, de tu formación. Evidentemente, bueno, tú te preparaste con profesores, eh, vaya, de muy importantes, tanto aquí en, tanto, tanto en Monterrey como aquí en la Arena México. Eh, por ejemplo, el señor Tony Salazar, este, en fin, Último Guerrero. Eh, ¿Consideras que en tu formación, princesa, o, o a lo mejor en, en eh, pues la formación de todo el elenco, consideras que haría falta una maestra luchadora? Pues mira, yo creo que siempre va a ser este, gratificante de cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. hemos, hemos tenido maestros de Monterrey, hemos tenido maestros de aquí del Consejo, he entrenado con compañeras como por ejemplo con Marcela, ¿no? Uh -huh. Que pues tiene muy buenos entrenamientos, eh, entreno con, vengo aquí por decir a, a la Arena México y me subo al ring con el compañero que esté y aprende, ¿no? Yo creo que a todos aprende. Y pues sí sería también algo diferente, ¿no? Que pudiese haber una una amazona como, como, este, pues como instructora, ¿no? Y obviamente, pues que, te, que, que, que tenga la experiencia y la forma que, que la empresa le gusta que las amazonas se estén enfrentando arriba de un río. Sería, pues, agradable también. Entonces, ha sido determinante también eh, entre ustedes, como el, el apoyo entre ustedes como eh, gladiadoras, a lo mejor en los entrenamientos, como dices, eh, luchando a lo mejor contra Marcela. O sea, entre ustedes también ha habido ese apoyo. Obviamente, tiene Ajá. que haber ese apoyo para poder sobresalir, ¿no? Si no, hay, no ha habido en su momento ese apoyo, no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. ¿no? Uh -huh. Y ahorita has platicado con tus compañeras sobre este momento, sobre este mes que van a vivir las Amazonas, Princesa Soja, ¿y cómo, pues, cómo las percibes? Pues yo creo que contentas ¿no? y emocionadas por la, por la noticia que se nos dio. Ya vamos a empezar este, pues este viernes 6 a ver quiénes nos vamos a presentar, no sabemos, ¿no? 
pero es motivante porque sabemos que vamos a estar en, en, en una lucha importante, eh, por decir, en la, en la semifinal y luego disfrutando la, la lucha estrella, ¿no? Yo creo que todas en conjunto, yo, todas estamos emocionadas de vivirlo, ¿no? De vivir más que nada ese momento porque lo vamos a disfrutar todas. Vamos a estar todas en una lucha estrella, no nada más algunas que iniciaron o algunas que quedaron, sino todas las Amazonas en conjunto y va a ser una, una fiesta muy agradable estar en la lucha estelar de las Amazonas del Río, ¿no? Yo creo que ya las que queden en, en la final, obviamente, pues sería, pues sería algo pues agradable también, ¿no? Para, para cada quien de, que queden así en la final y obviamente llevan el peso de todas las Amazonas, ¿no? Claro. Eh, bien, princesa. Bueno, hablando un poco de las rivalidades que tú has tenido y de las que de las que actualmente ya se están gestando por ahí, eh, recordamos, bueno, esa rivalidad contra Dark Angel, la, la lucha de máscaras, recordamos también a Godes, por ejemplo, y ahora eh, actualmente, bueno, empieza a gestarse una rivalidad eh, fuerte con Stephanie Baker. ¿Crees que esa rivalidad pudiera llegar también a una lucha, pues... Muy rece, una lucha de apuestas, princesa. Pues creo mira, que la verdad, yo para creo que, que las rivalidades a princesa Sugei le van saliendo por sí solas y saben que la rival que tengo siempre enfrente, pues no soy dejada. Y yo creo que por eso siempre se crecen más esas rivalidades y se ven muy, muy naturales las rivalidades. La rivalidad con, con Baker va a llegar hasta donde tenga que llegar, ¿no? Entonces, este, yo no tengo ningún problema. Siempre en, en Monterrey recibí a las extranjeras, aquí he tenido algunos roces con ellas también. Entonces, pues no, no sabría decirte hasta dónde va a llegar esa rivalidad. Creo que, bueno, algo que llama mucho la atención justamente es eso, princesa, que, que tus grandes rivales son extranjeras, la, la mayoría, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor en vez de la casa canadiense, te diremos la casa extranjera o algo por el estilo. Pues mira, en, en el norte, este, como yo recibí en su momento a las extranjeras, me, me, uh -huh. me ganó un, este, una leyenda de la destructora de extranjeras, ¿no? Porque por ese hecho, pues la verdad aquí, a lo mejor voy a empezar nuevamente, ¿no? A recibir a las extranjeras y ya está uno en puerta, ¿no? Incluso hasta Dalis también en su momento, pues de, tenía roces fuertes con ella, pero pues ya ella se fue por otro lado con otros rivales y este, a lo mejor es el momento de que aquí eh, empiece esa nueva etapa también. ¿Crees que este mes de agosto, princesa, en, ese, en esa gran final del campeonato eh, universal, ¿crees que la rival a vencer sea Dalis? Pues mira, la verdad hay muchas rivales a vencer, este, para mí todas las, las compañeras son rivales a vencer, todas queremos la gloria, entonces como se menciona, todas estamos en la fiesta y pues queremos el pastel completo, ¿no? Entonces este, sería malo adelantarme quién, quién sería el rival a vencer. Uh -huh. Muy bien, princesa, pues desde que perdiste la máscara te hemos visto, eh, bueno, evidentemente pues las expresiones y demás, pero te hemos visto con una nueva imagen, te hemos visto muy contenta siempre en el cuadrilátero, eh, hay, hay varios momentos en, en tu trayectoria, ¿no? Uno, pues evidentemente ese, donde dejas la máscara e inicias una nueva etapa, no sabes si la gente te va a recibir, si a lo mejor ya no, como de pronto ha pasado con, con algunos compañeros, compañeras. Se acaba la máscara y de pronto, quién sabe qué pasa, pero ya, ya no vuelve a ser igual, ya no hay esa aceptación, en fin. En tu caso no fue así. Bueno, ese creo que fue un momento eh, clave en tu carrera. Ahorita que estamos, eh, bueno, las noticias para el mundo, para la lucha, libre, o sea, no han sido muy alentadoras en muchos eh, casos. Por ejemplo, seguimos con funciones con, pues, con poca entrada ¿no? en la arena por las disposiciones oficiales, pero para las luchadoras ha habido buenas noticias, por ejemplo, este mes de agosto. ¿Tú cómo, cómo vislumbras que, que, que vendrán esos cambios para la lucha femenil, princesa, después de esta pandemia? Eh, ¿Crees que eh, pues haya más, un, más unión entre las luchadoras? No digo que no la haya, pero a lo mejor ahora pues más ¿No? ¿O, ¿O qué cambios vislumbras tú a partir de todo esto que ha ocurrido para no, la lucha? Claro, sí, obviamente tiene que haber cambios porque se está viendo si los está haciendo la empresa, ¿no? Nos está, como quien dice, festejando y no nada más en una ocasión, sino es un mes, un mes uh -huh. de las Amazonas. Entonces, imagínate el cambio que, que debe de haber, obviamente, este, a nivel personal de cada Amazona, ¿no? Porque vamos a estar en una lucha semifinal, en un cartelera normal, y vamos a estar en, en dos luchas estrellas, ¿no? en general las Amazonas. ¿no? Entonces, pues va a haber cambios muy importantes para, para todas nosotras en, en ese aspecto. ¿no? Yo creo que se va a ver reflejado después de, obviamente, de, del mes de agosto y 
pues la última palabra la tiene la empresa. ¿Cómo te sentiste cuando regresaste a la Arena México, princesa? Sin duda todos volvimos y pues no éramos los mismos, a lo mejor regresamos este, eh, después de haber cambiado muchas de nuestras rutinas, después de haber cambiado nuestra alimentación, haber cambiado hasta físicamente, en fin, no todos regresamos así. Cuando tú regresaste y volviste a pisar el cuadrilátero, eh, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías diferente? ¿En qué? Aparte de que no había eh, público, ¿cómo te sentías tú cuando volviste a, a pisar el ring. Bueno, yo más que nada volví a la vida, ¿no? Digamos así, por volver a pisar el ring. Independientemente de, de cómo regresamos en, en cuestión de, de alimentación, en cuestión de ejercicio, porque pues por obvias razones no uh -huh. regresamos de, de igual manera o a un mil por ciento, uh -huh. pero muy feliz de, de haber regresado a, a, al ring sagrado y extraño, ¿no? El luchar este, sin afición, sin los gritos, sin las mentadas, sin los abucheos, sin los aplausos. Fue extraño, pero pues también fue una experiencia diferente y agradable también. Yo, yo creo que para mí lo importante siempre es estar este, arriba de un ring haciendo lo, lo que más me apasiona. Uh -huh. Extrañaste a la afición en ese momento, princesa. <risa> bueno, te platico porque allá en el área de prensa, bueno, cuando salió todo el elenco en aquella primera función, a, pues agradecer la presencia de los 500 aficionados que entraron y de la prensa que estaba por ahí también. La verdad es que fue un momento muy emotivo, un momento en el que hubo un recuento que pudimos ver ahí en las pantallas de, de varios momentos en donde eh, nadie entendía lo que estaba pasando, en donde se pedía quédate en casa, todo lo que pues hasta el cansancio tenemos en este, en este momento, ¿no? Eh, ¿Fue un momento para ti eh, diferente, un momento al que pues desafortunadamente otros compañeros, mucha gente no pudo ya eh, presenciar, ¿no? Para ti fue... Muy especial sí, ese momento. claro que sí, como te lo menciono, vuelves a la vida como, como luchador en tener la presencia ya del aficionado, ¿no? De estar este, haciendo antes tu, tu lucha y sin aficionado como que te es difícil, ¿no? Porque el aficionado te alimenta mucho con, con su forma de expresarte, ¿no? Con lo que haces tú arriba de un ring y pues no tenerlo como que te es extraño, ¿no? Te es extraño uh -huh. no tener... Ese calor, esa, esa adrenalina que te transmite la afición y, y regresar con ellos. O sea, aunque sean, hayan sido en su momento 500 personas, imagínate, fue muy importante. Y la verdad, la, la afición se, se, pues, se expresó muy bien, se entregó bastante con nosotros. Entonces, fue un, un, una experiencia pues, muy grata, muy agradable el, el estar nuevamente con, con los 500 aficionados. Y son cosas que te da la lucha libre, ¿no? Que no todos tenemos la dicha de poderlo disfrutar. Claro, princesa. Y bueno, eh, hemos tenido la oportunidad aquí en Box y Lucha de platicar con algunos gladiadores. Eh, nos han eh, comentado cómo ha cambiado la dinámica aquí. Ahora nos decían que llegan vestidos, tienen horarios eh, muy específicos para llegar, para salir, etc. Eh, cuando tú estabas eh, confinada todo el tiempo, princesa, eh, ¿Qué era lo que, lo que hacías? ¿Te propusiste metas, planes? O a lo mejor simplemente en vez de pensar en, en hacer algo con todo ese tiempo que de pronto teníamos, a lo mejor únicamente querías entender un poco esto que estaba pasando y que creo que todavía no entendemos del todo. Pero en tu caso, ¿qué era, princesa? Aparte, bueno, dejaste de, de, de trabajar, evidentemente. ¿Qué hiciste? O sea, económicamente o no sé si tengas alguna otra... Eh, no sé, algún negocio, algunos, ya ves que algunos compañeros comentan que se dedican al comercio o a ciertas actividades. En tu caso, ¿qué, qué, qué hiciste, princesa? Mira, eh, a mí me sirvió para dos cosas importantes eh, en cuestión personal. Eh, sabemos que te tuve un accidente, entonces este, me sirvió para descansarlo más, porque obviamente pues el cariñito que, que me hicieron en su momento sí fue algo eh, peligroso. Y la pandemia me ayudó a descansarlo un poco más, ¿no? Porque regresas y regresas con, con miedo, ¿no? ¿Qué vaya a pasar? o ¿Cómo voy a reaccionar el golpe que yo traigo? Ya que no fue un, un golpe, este, pues, fácil. Entonces me sirvió más que nada para, para tomar rehabilitaciones, este, medicamentos para descansar, agarrando un poco más de, de confianza, el, el no estar activa, digamos, este, el no estar dañándolo un poco más, ¿no? Porque, pues, es lucha libre y no sabes... Con un jalón de, de cabellos fue como me pasó, entonces el riesgo está en cualquier cosa. Entonces más que nada me ayudó para, pues para descansar ¿no? un poquito más y tomar uh -huh. la confianza. Y también este, pues muchos saben que, 
que me vine de Monterrey, este, pues casi, casi los, los 16 años, ¿no? Aquí uh -huh. en la Ciudad de México. Y pues también el estar con mi familia, el disfrutar mi hogar allá en Monterrey, el disfrutar a mi familia, pues más que nada, pues lo tomé en, es, en ese aspecto, ¿no? Porque la mayor parte de mi vida la he pasado en la Ciudad de México, o luchando o viajando y pues no, no he tenido la oportunidad de disfrutar a la familia como tal, más que las fechas importantes. Y en ese momento pues sabía que estaba en, en la ciudad, sabía que estaba... Este, con mi familia cerca, aunque no pudiese verla como tal, pero pues estaba yo en, en, en el ambiente con ellos, ¿no? Estábamos más, podríamos, digamos, estar más en contacto o más cerca, ¿no? Que si, por decir, si un, una de mis familias se enfermaba, sabía que podía ir en el momento, que aquí es más difícil, ¿no? Que, que uh -huh. me avisen y pues todo el traslado y todo eso, ¿no? Entonces, este, allá pues cualquier cosa que pudiese pasar, sabía que estaba cerca de ellos, cerca de mi madre, de mis hermanos, y disfruté más que nada ese tiempo de estar en la ciudad, ¿no? En mi ciudad, la alimentación que se llevaba, que se lleva en Monterrey, que no es obviamente igual a la, a la de aquí o a la de ningún lado, ¿no? Y este, pues más que nada fue eso, fue eso, y en cuestión pues económico, la verdad, pues no me puedo quejar de la lucha libre, uh -huh. vivo de la lucha libre, vivo para la lucha libre, y afortunadamente pues no, no tuve tantos este, problemas en ese aspecto, porque hasta en eso, ¿no? La afición nos ayudó bastante con la compra de productos también, entonces sí, este, en uh -huh. ese momento pues mis productos se fueron completamente todos, mis máscaras, mis playeras, mis monitos, todo lo que tenía, este pues eso me ayudó también bastante a, pues a, sobre, a sobresalir y sobrellevar la situación. Uh -huh. Ahora entonces, princesa, igual vas a optar por seguir eh, que tu actividad principal sea la lucha libre o has pensado en emprender algo? Claro que sí, eso va a pasar en su momento, ¿no? Eso, uh -huh. este, como lo he dicho, este, así como me he dedicado al 100% a la lucha libre, en su momento me voy a dedicar a, a emprender algo al 100% también. ¿Y ya nos contarás qué es? Claro que sí, tendrán primicia en su momento, ¿no? Pero yo creo que todo esto va a, y sería poco a poco, ¿no? Yo creo que como yo me lo propuse dedicarme a, al 1000% a la lucha libre, sabemos que es un deporte muy, muy celoso, entonces pues yo opté para, por dedicarme a esto al mil por ciento y pues estar en, la, en las mejores empresas, hacer las mejores cosas, porque sabemos que la lucha libre no es eterna y menos el luchador. Bueno, no es eterna para el luchador más bien. Uh -huh. A nivel personal, Princesa Sujei, ¿qué sería lo más importante que, que te deja este, este momento que estamos viendo, este cambio tan radical en el mundo, esta pandemia? ¿Qué sería lo más importante que, que tú te, te vas a llevar de, de todo esto? ¿Qué sería? Pues mira, yo creo que el valorar más la vida, ¿no? Porque uh -huh. es una enfermedad que ataca y pues es muy mortal lo que pasa, lo que sufres, eh, que te da y no sabes si vas a... ¿Cómo vas a salir? ¿no? ¿Cómo va, vas a quedar? Porque sabemos que hay secuelas, lo, lo digo por experiencia. Entonces uh -huh. yo creo que, que valoras más tu salud, valoras más tu vida, valoras más a la familia, valoras lo, lo que estás viviendo, ¿no? El estar aquí en, en este mundo yo creo que es lo que, lo, que te, lo que me está dejando esto que se está viviendo. Bien. ¿Tú te sientes bien físicamente? ¿Te sientes...? Eh, bueno, hemos escuchado, ya ves que de pronto, de, después de superar la enfermedad, como que no se siente uno bien, sobre todo en la cuestión de la respiración. Exacto, exacto. ¿Pero tú te sientes bien? Pues mira, la verdad sí hay secuelas. Sí, que, sí me quedo en secuelas, pero trato de no estar como que frustrándome en esas secuelas, uh -huh. ¿no? Porque obviamente sí te queda el cansancio. Pues tú dices, a lo mejor primero vienes de Monterrey y la altura de México, ¿no? Y, Ajá. Y, pues obviamente hay un desequilibrio, pero a veces dices, no, es que yo no me sentía como tal, no me sentía cansada, no me sentía agotada, ya estando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya sabes que hay una secuela de algo, pero trato, siempre he tratado de, de que esos problemas no traspasen más, ¿no? Obviamente aceptarlos y tratarlos, pero que arriba de un río no, no se trate, o sea, que no se vea esa secuela, ¿no? Siempre me ha gustado como que que esa área de, de, de mis enfermedades o de mis lesiones, tratarlas de, de dejarlas a un lado, tratarlas en su momento y arriba de un ring disfrutar lo, lo que estoy haciendo. 
Muy bien, princesa, pues vamos a estar muy pendientes de todo este mes, por supuesto, agosto, en el que vamos a estar acompañando a las Amazonas y seguramente veremos a Princesa Sugei en, los, eh, en las últimas, en las <risa> más importantes, seguramente nos encontraremos por allá este, eh, contigo. ¿Algún mensaje que quieras enviar a la afición, princesa? Pues más que nada agradecida ¿no? por, por esto, este apoyo que nos están brindando en general a las Amazonas desde que iniciamos hace este sueño hace 16 años, ¿no? Entonces la, la afición ha estado muy pendiente de nosotros. Se ha visto cómo nos están aclamando en, en carteleras, en, eh, cómo nos apoyan este, cuando estamos arriba de un ring. Entonces más que nada agradecidos con toda la afición por ese apoyo. Yo creo que la fiesta es de todos y la tenemos que disfrutar parejo y obviamente contando con el apoyo de toda la afición. Entonces agradecida con todos ellos y pues vamos a festejar este mes de... de de agosto para las Amazonas en general con la afición. Muy bien amigos, pues aquí tienen a Princesa Sugei hoy platicando con nosotros aquí en Box y Lucha y pues sigan muy pendientes también de sus redes, ¿cuáles son tus redes? Así es, pues mira, tengo mi página de Facebook que es este, Princesa Sugei CMLL, al igual que el Twitter también es de igual forma, e Instagram también, todas son Princesa Sugei CMLL, ahí este, pues ahí ya las trato personalmente por si quieren este, algún producto, que no se dejen engañar por todas las, las personas que están indagando y vendiendo productos que no son originales, entonces ahí pueden tratarlo, un saludo o cualquier cosa ¿no? que quieran expresar de ahí por medio de redes sociales, pues yo soy la que les atiendo personalmente. Muy bien amigos, pues no duden en escribir a Princesa Sugei, vemos también que pues sí, en las redes está eh, presente, por supuesto, esta, esta cuestión de la tecnología princesa, ahora que das muchas entrevistas por Zoom seguramente, eh, ¿no te costó trabajo? O sea, tú ya venías este, con, con tus redes, ¿No, ¿no te costó tanto trabajo adaptarte a esta nueva dinámica? Pues sí, la verdad, ¿Sí? Sí, sí te cuesta y te cambia la vida, ¿no? En, uh -huh. en cuestión de que pues, tienes que estar al pendiente de las redes sociales, actualizarte por medio de las redes sociales, ¿no? Luego hay pequeños este, este, detallitos que pasan y te pones más nerviosa que estoy haciendo mal, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? O sea, quieres que te, te salga todo igual como hacerlo presencial y pues a veces se, se te complica, ¿no? Ya son cosas que se te salen de la mano, pero... Es complicado, pero pues tienes que, que saberlo aceptar y llevarlo, ¿no? La situación lo amerita y pues de modo, hay que adaptarnos a todo. Muy bien amigos, pues esta fue Princesa Sugei para pues, el canal de YouTube de Boxilucha. No se les olvide seguirla, venir a apoyarla o apoyarla desde casa eh, todo el mes de agosto. Y bueno, pues me despido amigos con las últimas palabras de Princesa Sugei. Así es, pues agradecida con todos ustedes por este apoyo y pues vamos a festejar esta, esta gran fiesta que tenemos las Amazonas del Rin y esperemos contar con su presencia siempre en la Arena México, en redes sociales y donde ustedes quieran. Hasta pronto amigos, me despido, soy Norma Irene Aguilar para Vox y Lucha.